ரெண்டும் அடங்கி இருக்கணுமா இல்லையா நானுன்ற குரூப்ஸும் இப்ப நானை பத்தியும் எதுவும் இல்லை என்னுடைய குரூப்பு பெண்கட்டு அந்த கதவையும் பூட்டியாச்சு அப்படி இருந்தா தானே நீங்க ஒரு ஒரு மணி நேரம் உட்கார முடியும் அப்பதானே நீங்க ஆக்சுவலா வந்து முழுமையான ஃப்ரீடம் எங்க இருக்கு வீடா நீங்க அந்த பொறுப்பா நீங்க இதுக்குதான் நம்ம அடிக்கடி வந்து ஆழ்ந்த உறக்கத்தையும் சொல்லிட்டே இருக்கேன் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல நம்ம எந்த பொறுப்பாளியும் கிடையாது இது பொறுப்பத்தை தானே இல்லை இதுதானே தீரத்தன்மை நம்ம நம்ம சந்தேக உணர்ச்சி நம்ம பய உணர்ச்சி நம்ம நஷ்டமடைகிற உணர்ச்சி ஏமாந்து போற உணர்ச்சி வீடு கொள்ள போற உணர்ச்சி இதெல்லாம் சர்வசாதாரணமா இருக்கணும் இல்ல போட்டோம் இருந்தா இருக்கட்டும் வந்தா வரட்டும் வராட்டி போட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிட்ட எழுந்துக்கிற அந்த தடைகள் அத்தனையும் கட் பண்ணப்பட்டிருக்கணுமா இல்லையா ஆனா உள்ளுக்குள்ள சரடு மாதிரி ஓடின் இருக்குன்றாரு அவரு நீ இந்த மாதிரி எல்லாம் நீ அதை நோக்கி வரலன்னா கூட நீ அதுலதான் கோக்கப்பட்டு இருக்கிறாய் ஒரு துர்வாசர் அதுலதான் கோக்கப்பட்டிருக்காரு ஒரு திரௌபதி அதுலதான் கோக்கப்பட்டிருக்கா பஞ்ச பாண்டவர்கள் அதுதான் கோக்கப்பட்டிருக்கா திரௌபதியினுடைய இன்டிமேட் சாதகத்துக்கோசரம் அது என்ன பண்றது கிளியரா ஒரு மாலையாவே தன்னை வந்து காமிக்கிறது எல்லாரும் எங்குள்ள இருக்கா நீ தைரியமா இரு உன்குள்ள இருக்கா ஒரு துர்வாசர் வெளியில இல்ல உன்கிட்ட இருக்கா உன்னுடைய ஆன்மாவை நீ பார்த்தேன்னா இந்த உலகத்துல நீ யாருக்கும் எதுவா செஞ்சு கொடுக்க வேண்டாம் எந்த மடமும் வந்து உன்னை தூக்கின் போயிடாது அப்படின்னு பகவானுக்கு சொன்ன மாதிரி புரியுதா எந்த ஒரு இந்த மடமும் ஆச்சாரிய மடமும் வந்து தூக்கின்று போய் உன்னை வந்து வச்சு நடத்துறதுக்கு இங்க முடியாது அது ஃபர்ஸ்ட் இது எப்பேற்பட்ட பொருள் அது அதையே இன்னொன்னு பாகவத்துல காமிக்கிறார்ல அவ ரெண்டு பேரும் ஒரே போட்டி போட்டுக்கிறா அந்த இவளுக்கு வந்து அந்த சமந்தகமணி வச்சுட்டு இருக்கா அந்த சத்தியபாமாவுக்கு ஒரு பெருமையே சமந்த சமந்தகமணியை வந்து அவ அப்பா சத்தியபாமாவுடைய அப்பா அதுக்கு வந்து சூரிய பகவான் கொடுத்துருக்காரு சமந்தகமணினால அதே மாதிரிதான் அட்சய பாத்திரம் மாதிரி அது நினைச்சதெல்லாம் வரும் சமந்தகமணி இருக்கிற இடத்துல ஒரு ஐஸ்வர்யங்கள் கொட்டும் அதை அவ வச்சுட்டு இருக்கா அதுதான் வசந்ததுன்னு அவ க கிருஷ்ணரை விட அது மேல ரொம்ப லவ் அவளுக்கு அதுக்குதான் வேணும்னு துலாபாரம் பண்றாரு அவரு எடைக்கு எடை அதாவது வந்து அது நாரதரை வச்சு அந்த கழகம் மாறி பண்றாரு திருவிளையாட்ட பண்றாரு என்ன பண்றாரு நாரதருக்கு அந்த ஐடியாவை கொடுக்கிறாரு அவருடைய கிருஷ்ணருடைய எடைக்கு எடை நீ பொன்னையும் பொருளையும் கொடுத்தேன்னா அதாவது எனக்கு வித்துடு கிருஷ்ணரை திருப்பி வாங்கிக்கோ திருப்பி வாங்கிக்கிறதுக்கு எனக்கு கிருஷ்ணருக்கு சமமான பொருளை நீ கொடுக்கணும் புரியுதா எடைக்கு எடை அப்படின்னு கிருஷ்ணரை தான் வாங்கிட்டா மாதிரி ஏலாம் எடுத்துட்டா மாதிரி அதுக்கு வந்து பொருள் பொருள் ஆசைப்பட்டவர் மாதிரி நாரதர் எனக்கு எனக்கு எடைக்கு எடை பொருளை கொடு தங்கத்தை கொடு அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் ஒரு தட்டில் உட்காடுறார் இன்னொரு தட்டில் அவர் என்ன பண்றார் சத்தியபாமா அரண்மனையில் இருக்காரு அவர் ரெண்டு அரண்மனையும் பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்கு யாருது இவ்வளவு ருக்மணி தான் இருக்கு சத்தியபாமா தான் இருக்கு சத்தியபாமாவுக்கு கொம்பு முளைச்சிருக்கு என்ன கொம்பு அவ என்ன பெரியவ நான் வந்து சமந்தகமணியா வச்சுட்டு இருக்கேன் கிருஷ்ணரும் எங்க இது இப்போ கிருஷ்ணரா சமந்தகமணியான்னு சத்தியபாமாவுக்கு டெஸ்ட் அது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து வைக்கிறா அவகிட்ட இருக்கிற மொத்த தங்கத்தையும் கொண்டு வந்து வைக்கிற வெயிட் தட்டு ஏறவே மாட்டேன்றது தட்டு இறங்கவே மாட்டேன்றது மேலேயே நிக்கிறது கிருஷ்ணர் வெயிட்டை விட நிறைய வச்சாச்சு ஸ்தூல வெயிட்டை விட நிறைய வச்சாச்சு கடைசியா என்ன பண்றா உம் வேற ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு நாரதர் கேட்கிறார் நாரதர் வெளில கொண்டு வருது அந்த சமந்தகமணியை கொண்டு வரணும்னு தான் நீ என்ன எதிர்பார்க்கறேன்னு எனக்கு தெரியும் அதுதானே வேணும் உனக்கு நான் கொண்டு வந்து வச்சிடுறேன் இதுக்கு எப்படி இறங்காம இருந்துருவான்னு சொல்லி சமந்தகமணியை கொண்டு வந்து வைக்கிறா இறங்கவே இல்லை தட்டு இறங்கல பொறுமா என்னம்மா இது கிருஷ்ணரை விட நீ வசதியா நினைச்சிருந்த அந்த சமந்தகமணிக்கு கிருஷ்ணர் கட்டுப்பட மாட்டேன்றாரு வீட்டை விட்டு கொடுக்க மாட்டேன்றாரு இன்னும் அவர் தட்டு கீழே தானே இருக்கு இந்த தட்டு மேல தானே இருக்கு தொல்லாபார தட்டு அப்படின்னு அவளை அவளை தள்ளுறா புரியுதா உள்ள நம்பிக்கை எல்லாம் இந்த லெவல்ல புத்தி லெவல்ல எல்லாம் கிடையாது பொருள் லெவல்ல கிடையவே கிடையாது இந்த பிரம்மாண்டத்துல அரும பெருமைகளா சொத்து ஆஸ்தி பாஸ்தி எதுவுமே கிடையாது ஆன்ம ஞானத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்றதெல்லாம் நிரூபிக்கிறதுக்கு தான் அதெல்லாம் பண்றா அவ லீலைகள் பண்றா 
சமத்த மனைய கொண்டு வச்சா அது இறங்கல என்னதான் பண்றது அப்படின்னு ஒண்ணு சரி உங்ககிட்ட தானே இருக்காமா அப்படின்னு ருக்மணிய கேட்கற மாதிரி கேக்குறா அவ என்ன பண்றா என்கிட்ட என்ன இருக்கு இந்த மனுஷன தான் நான் ஓயாம நினைச்சுட்டு இருக்கேன் அவனை நினைச்சுதான் சுத்தின் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றா துளசி தளம் அவனை கொண்டு வந்து வைக்கிறா ஒரே ஒரு துளசி இலை கொண்டு வந்து வைக்கிறா உடனே இறங்குறது அது வந்து சத்தீபாமாக்கு கொடுத்த பாடம் ஒரு துளசியில வந்து எப்படி இறங்கும் இறங்காத தட்டு ஆனா இந்த உலகம் நம்பாது ஆனா ஆன்ம ஞானத்துல ஒரு தீவிர நம்பிக்கையோட இறங்குற வாழ்க்கு அறுதி இட்டு அனுபவங்கள் நிறைய சித்திக்கும் ஆக்சுவலா இன்ஃபேக்ட் வந்து நீங்க எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணணும் அவ்வளோ உங்களை அப்படியே கொடுத்து சரணாகதி பண்ணி 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 டெஸ்ட் பண்ணி அந்த லீலைகள் நடக்கிறதெல்லாம் பார்க்கணும் எனக்கெல்லாம் எவ்வளவோ லீலைகள் நடந்தாச்சு என்ன பத்தியோ நடத்தி காமிச்சிட்டார் அதெல்லாம் வந்து சொல்லியும் நடத்த வச்சிருக்கார் சொல்லாமையும் நிறைய நடந்திருக்கு எல்லாம் அவராவே நடத்திடுவார் அதனால இது வந்து சத்தியம் சத்தியம் ஆழ்ந்த வரக்கம் சத்தியம் எழுநூத்தி ஐம்பது கோடி மக்களுடைய வாழ்க்கை அங்க புத்திகளை கடந்து மனத்தை கடந்து அவர்களுடைய ஆசாபாசங்களை எண்ணங்களை எண்ணங்களை போட்டா போட்டிகளை அவளை தவிர இந்த பூமின்றது என்னமா இருக்கு எழுநூத்தி ஐம்பது மூணு மக்க மக்கள் கோடியோட வாழ்க்கை தானே அவளோட வாழ்க்கை தவிர என்ன இருக்கு அதுக்கு தானே இந்த கவர்மெண்ட்ஸ் அரசாங்கம் அது இது எல்லாம் அந்த ஆசாபாசங்களுக்கு அந்த உணர்ச்சிகளுக்கு தானே ஸோ அப்பேற்பட்டவாளியே வந்து ஒரு ஆழ்ந்த வரக்கம்ன்றது வந்து உன் புத்தி திறமை இல்லாமல் உன் எண்ண ஓட்டங்கள் இல்லாமல் இனிமே தான் பிறக்க பிறக்க குழந்த இன்னும் பிறக்காத ஆன்மாக்கள் அதனால தான் இந்த ஆன்ம ஞானம் வந்து மக்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா உடலை அழிக்கிறதுனால நம்ம மனத்தை அழிக்